五月二十四号，英伟达发布了它第一季度的财报。许多投资者都说这是前所未有或者一生一次的业绩发布。英伟达靠着它数据中心这块亮眼的数据，可以说是狂抽华尔街的嘴巴。股票当天大涨百分之三十，市值破万亿美元，推着英伟达成了全球第六大公司，超过特斯拉，直击亚马逊。哎，你说谁能想到，二零二三年这 AI 混战里边哈，一个卖显卡的公司成了最大赢家。要是这些年几乎大部分全球性的技术风口，云计算、加密货币、元宇宙、人工智能、英伟达，全都是重度参与者。你听说过大部分那些 AI 模型都是用英伟达的显卡训练出来，就它不光是行业老大，而是以超过百分之九十五的市场占有率，垄断了全球 AI 训练领域的市场。就甚至哈，有多少英伟达 A 一百这个显卡都成了衡量一个公司算力的标准。嗯、他的创始人黄仁勋就说：“我、well, ，We are the world's engine for AI。”这话听起来是不是有点狂哈、啊？但确实是这样。黄仁勋呢，也靠着他二十多年前的远见和他千年不变的穿衣风格，成了 AI 教父。哎，你是不是就好奇了？这英伟达它厉害在哪儿呢？怎么就垄断了，没人争得过它呢？小林今天就深入的带你了解一下英伟达，也深入的探讨一下显卡和芯片行业背后的秘密。咱先来看看黄仁勋跟英伟达是怎么崛起的哈。一九六三年，黄仁勋出生在台湾的台南，也就是说他今年六十岁。九岁去到美国读书，本科毕业之后呢，就在两家半导体公司工作，做芯片设计。这里边啊，就有 AMD， 也是之后跟黄仁勋缠斗了半辈子的公司，一直到现在。黄仁勋三十岁刚在斯坦福读完硕士，就经常跟另外两个也是三十来岁那种踌躇满志的理工科技术男哈，在一起想干一番大事儿。他们就都觉得这个三 D 图形处理在未来潜力巨大，于是啊，一九九三年就成立了 NVIDIA 英伟达，专门就做这个图形计算芯片。黄仁勋担任 CEO， 也是一直干到了今天。他也是凭着前老板的引荐，获得了红杉资本两千万领投的融资。那游戏领域毕竟玩就是要实时渲染嘛，所以 3D 游戏呢不能说没有，但一般电脑肯定带不动。就挺多游戏还挺经典的，但那画面呢，基本上你就能看出来那有个人儿就行。因为毕竟这种 3D 图形处理是非常消耗算力的，而当时那些 CPU 还是很难完成的。就它一般需要专门的一块芯片来处理这个图形，而这块芯片呢就是显卡。早期那显卡是非常简陋的，顶多就算是一个三 D 加速卡吧。你是不是现在一听什么三 D 加速卡，就感觉是个小作坊的生意？没错啊，其实当时就处在三 D 游戏、三 D 渲染一个非常萌芽的阶段。就类似英伟达这样的显卡公司其实非常多，少说有五六十家。软硬件也没有个统一的标准，谁研究稍微厉害一点就可以发布个自己的标准。经常会出现你好不容易做出来个显卡，结果发现哎不适配人家那个标准。啊、总之就是一个字儿乱。当时在乱世当中最风光的一家啊，应该是叫做三 D F X 的公司，它可是九四年才成立，比英伟达还晚一年。但当时就凭着一个叫做乌度的显卡风靡一时，当时很火的各种游戏全都得靠这个乌度显卡。而英伟达这边呢，其实并不太顺利，虽然他拿了那么多融资，而且团队呢也挺专业的，但是他那个 N V 一就并不太成功，第二代 N V 二更是直接胎死腹中。到了九七年，英伟达已经命悬一线。在有九个月前就烧完了，公司已经从一百个人裁员裁到就剩大概三十个人。好在啊，当时黄仁勋选择了孤注一掷，就在公司只剩六个月运营资金的时候，发布了搭载 NV 三的 Riva 一二八显卡。凭借着它不错性价比，在市场上算是占据了一席之地吧，也让英伟达哈、啊、是颤颤巍巍的活下来了。其实老黄跟他的团队啊，研发实力确实挺强的。就他们摸清楚了这个市场的方向之后，就迅速进入了快手当中。跟台积电达成了长期战略合作，又抱紧了微软的大腿，支持微软推出的 Direct 3D 显示标准，终于在显卡早期红海竞争当中异军突起。这里边那个叫 Riva TNT 更是杀疯了，直接帮助英伟达蹿升到了显卡领域的龙头，也帮英伟达在1999年成功登陆纳斯达克上市。当时以后，因为大家有钱了呀，更是开挂。九九年九月推出了具有划时代意义的 GeForce 二五六，直接甩开竞争对手半条街。就这个 GeForce 系列哈，我相信游戏玩家应该都再熟悉不过了。它也成为了英伟达在日后啊消费级显卡的王牌系列。黄仁勋就把这个 GeForce 二五六称为全球第一个 GPU， 第一个真正意义上的独立显卡。这个说法哈，其实现在也基本被大家接受了。所以有人可能会直接笼统的说，就是英伟达发明了显卡。至于这个独立显卡，它为什么那么强哈，咱们一会儿再说。当时微软正好在开发 Xbox， 英伟达呢就凭借着这个 GeForce 二五六特别强大的性能，赢得了两亿美元的订单，帮 Xbox 打造图形处理硬件，之后又顺势拿下了索尼的 PlayStation 三。九九到零二年啊，英伟达的营收就以几乎每年翻倍的速度增到了二十亿美元，成为了市场上独一档的存在，而且就开始连续吞并同行业的竞争对手，其中就包括咱们刚刚提到那个红极一时的 3D FX， 而市场上当时另一个主要玩家 ATI 啊则被 AMD 收购。
是这样啊，在两千年初，经过市场上一系列的小鱼吃虾米、大鱼吃小鱼的通病之后哈、啊，就剩下了两条大鱼——英伟达和 AMD。直到现在哈、啊，独立显卡市场也一直被这两家公司包揽。不知道你有没有听说过传说中的 N 卡和 A 卡哈？哎，其实就指这两家公司显卡。就游戏迷从那个时候就开始争论，到底是 N 卡好还是 A 卡好？不管谁好谁坏吧，之后也再也没出现过第三家公司的什么 B 卡、C 卡、X 卡。虽说是双雄争霸吧，但其实英伟达哈，它是在一步一步蚕食着 AMD 的市场份额，从二零一零年的百分之六十，就一点一点扩大到了二零二二年的百分之八十，可以说是当之无愧的 GPU 全球霸主。而 GPU 这个技术，它本身的发展速度也是令人瞠目结舌。你可以说是游戏产业快速发展，把英伟达拖起来了。而同时呢，也是英伟达显卡的技术进步推动了游戏产业的发展。你就看看每年新出那些游戏画面质量的改进，你就算再不懂游戏，也能看出这个进步速度之快。其实往大点说吧，整个显卡市场哈，它是个三足鼎立的状态。就三大巨头，英特尔、英伟达、AMD。这里边，英特尔市场占有率百分之七十一，英伟达是百分之十七，而 AMD 是百分之十二。哎，你是不是奇怪了？怎么又冒出来个英特尔，而且市场占有率还这么高？咱刚刚不是说英伟达才是老大吗？嘿嘿，哎，实际上啊，此显卡非彼显卡也。因为这个显卡哈，它分为独立显卡和集成显卡。你要把这俩都放一起比呢，但英特尔确实是老大，但它基本上卖的全都是集成显卡。集成显卡是和 CPU 封装在一起的，它共享内存。英特尔呢，就利用它在 CPU 的垄断地位，霸占着集成显卡的份额。不过这个集成显卡哈，怎么说呢？就它比较弱啊，我就不详细解释了。反正和英伟达这个独立显卡比呢，虽然都要显卡，但它不是一个市场。但看独立显卡呢，英伟达还占了百分之八十以上的。聊到这儿，可能有人就不耐烦了啊，说好，我知道啦，英伟达就是个设计显卡芯片的，它厉害。可你聊了半天都在说什么三 D 渲染、打游戏什么的，那怎么跟 AI 扯上关系了呢？为什么这些 AI 公司都买显卡，还非得买英伟达的显卡呢？哎，你别急哈，咱这就说到显卡的特性了。电脑里的 CPU 就中央处理器，它本身的设计目的就是它什么都能干，它是顺序计算，就可以进行非常复杂的逻辑推理。可是这个图形处理哈、啊，它其实不怎么在意顺序，它更在意的是那个计算量。你比如说一个 4K 的视频，那小一千万个像素点，假设每秒三十帧，那你每一个像素点，每一帧都得根据它的什么阴影、动作计算出来一个对应的颜色，这就需要不停的进行非常快速而且大量的简单计算。GPU 就是图形处理器哈、啊，就专门设计出来针对这类计算的一个单元，它从底层的芯片设计就是。为了优化这类并行计算，所以你看 CPU 哈，一般撑死了就是六十四核、一百二十八核，而 GPU 它可以有成千上万个核，就一起在那算。你看啊，这个视频就给出了一个特别形象的解释 ，CPU 就好像一个特别精准、特别强力的喷枪，一枪一枪在那发射，指哪打哪，顺序清晰，但是慢。而 GPU 呢，就好像有成千上万台这个小喷枪同时发射。<笑>哎，就是因为 GPU 这个特性啊，黄仁勋他就开始琢磨了。你说我怎么才能挖掘出它更大的潜力呢？这肯定不光是 3D 图像处理、渲染这么简单。你说我能不能进行更多那种通用目的的计算 ？General Purpose Computing， 做一个通用目的的图形处理器 ，GP GPU。但当时你要想用 GPU 做这种通用计算，其实并不是那么简单，因为它毕竟本身设计就不是来干这个，所以编程非常麻烦，就一般人他干不了这个活儿。黄仁勋就想了，所以要让显卡发挥更大的潜力，我就得让它可编程。就一次偶然的机会，他就看见斯坦福一个博士生做了一个项目，可以用 C 语言编程让这个 GPU 做一些计算。黄仁勋就眼前一亮哈，哎，这个想法好，赶紧把这个小伙挖到英伟达工作，而且上来就委以重任，让这个小伙带队哈，潜心研发，说你就去给我钻研，让他编程。终于在二零零六年，英伟达正式推出了 CUDA， 成功的让 GPU 可编程。为了打造这套 CUDA 系统，哈，英伟达可以说是砸了大量看起来非常不理性的成本投入和人力，让英伟达几乎所有的显卡全都要支持 CUDA。这样一来呢，就原来那种专门设计 3D 处理图形的显卡，你要想让它拿去计算编程，本来是需要一大堆顶尖的工程师，但现在呢，你随便找个学生买个英伟达的显卡，然后看看那个 CUDA 的 library 就能搞。通过 CUDA 啊，英伟达就把自己显卡的边界从原来的游戏和 3D 图像处理扩大到了整个加速计算的领域，如航天、生物制药、天气预报、能源勘探等等，其实都已经在用大量英伟达的显卡来进行计算了。其实吧，别人也尝试做类似 CUDA 这种软件来挑战英伟达的地位，但可是英伟达人在硬件上本身就垄断了，我就可以尽一切可能让我的硬件显卡。跟这个软件 CUDA 之间的配合和融合越来越默契，就通过这种软硬件的协同来形成自己一个非常强的护城河。哎，说到这儿，你是不是想到一家公司啊？就是苹果，他们都打造出一个被商业领域提烂的词儿，叫生态系统。你像什么微软啊、Adobe， 其实也都是有自己强大的生态系统。你看啊，黄仁勋在 CUDA 上这个巨额投入，你现在听着好像觉得非常合理、顺理成章，但当时要是光看短期回报是非常不合理的。华尔街就对这玩意儿相当看不顺眼
，因为虽然当时 GPU 计算能力非常出色哈，但它的应用场景太少了，就很长一段时间只能集中在非常少数那种需要大量计算的领域。说白了就根本不赚钱。那谁能想到2023年人工智能这么火，是吧？其实率先让显卡的加速计算能力实现商业价值的，并不是人工智能，而是一个巧合，一个八竿子都打不着的潮流，一个黄仁勋就算自己再有远见也不可能预料到的一件事儿。Bitcoin， 比特币 ，Bitcoin， 比特币，比特币，比特币的爆火带来了巨大的挖矿需求。挖矿说白了就是进行大量无脑计算来进行加密和解密，而想要挖矿，你要算得快就得用显卡。而且就得用英伟达的显卡，我估计很多人可能就是从挖矿那会儿才知道说，说哦，原来显卡还能用来计算呢。挖矿这个巨大需求啊，那对英伟达来讲简直就是天降大饼，而且是一个大的不得了的大饼，这让英伟达的显卡常年处于供不应求的状态。英伟达也非常贴心哈、啊，专门为挖矿设计了 GPU。当然，很多人会吐槽说挖矿有污染环境、各种无意义的计算、各种各样的问题。可是显卡这东西，它的威力确实是被人看到了，而且英伟达也确实因为这个赚翻了。据分析师估算啊，英伟达在一八到二一年就比特币比较火的这段时期，每年光靠挖矿就大概能赚十到三十亿美元。英伟达的市值也在这段时间超过了当年不可一世的巨头英特尔。就在比特币最火那段时候哈，它的市值甚至一度逼近了万亿美元。不过挖矿虽说让英伟达赚了不少钱，但再怎么说也不能算它的主营业务。去年加密市场崩塌之后啊，英伟达的股价也是暴跌了百分之四十六。所以挖矿目前看来啊，可能顶多算是个插曲。而我们都知道啊，最近真正让英伟达赢麻了的是人工智能。就是因为刚刚我们说显卡这种非常善于大量并行计算的能力哈、啊，特别适用于深度学习和机器学习。你想人工智能不就是让它一直学、一直学，学它上亿次吗？那 GPU 这种并行计算能力就再适合不过了。黄仁勋也展示，我要训练一个大语言模型，跟 CPU 相比 ，GPU 服务器可以百分之四的成本和百分之一点二的电力完成，所以 GPU 和 CPU 压根就不是一个数量级的，这个是它的底层结构决定的。黄仁勋其实就是想特别委婉的告诉你，你要训练大语言模型，傻子才用 CPU 呢，你就得来用 GPU， 而用 GPU， 那你最好就要用哭的，那你就得来找我英伟达买显卡。其实十多年前，大家还不知道显卡能来做人工智能。就人工智能本身，可能理论大于实际用途。转变发生在二零一二年，当时业内有一个非常知名的计算机竞赛，叫 ImageNet。大家就在比谁的算法训练出来的程序能更好的识别图片里的内容。你看这第二名到第四名识别的错误率哈、啊，都大概在百分之二十六到二十九这块。而一个叫做 AlexNet 的团队居然做到了百分之十六点四，领先第二名十个百分点，碾压性优势夺冠。而他们用的就是神经网络训练模型和英伟达的显卡训练出来。其实我们讲 ChatGPT 那期也讲过，神经网络这个理论哈，它早就有了，一直不能被实现。最大的一个瓶颈就是算力。那这下靠英伟达的显卡，让这个神经网络计算实现了，一下就轰动了学界。而黄仁勋呢，也是极其看重 GPU 在人工智能领域的应用。就二零一二年之后，可以说是 all in， 让英伟达的显卡可以简单便捷的做加速计算。除了刚刚我们说针对 CUDA 的投资，还有像针对 AI 对显卡的优化，包括对软件的支持、平台的支持等等，这才有了后来人工智能领域的共识。就是你要搞人工智能，那没什么可犹豫的，你就是得买英伟达的显卡。之后像谷歌、亚马逊、微软、百度等等训练这大模型，也全都离不开英伟达的显卡。而这波浪潮里最出名的，可能就是英伟达那个叫 A 1 0 0的显卡 ，ChatGPT 就是靠一万多张这个显卡训练出来的。这 A 1 0 0呢，也成了训练大模型的标配。各大 AI 公司，你可能来不及训练出成果，但又想蹭一波热度宣传，怎么办呢？我就拼显卡，我就可以告诉你说，我已经买了多少张英伟达 A 1 0 0的显卡，就几千个、几万个什么的。所以英伟达的显卡就长期处于供不应求的状态，价格被炒到了上万美元。英伟达去年又推出了 A 1 0 0的升级版，叫 H 1 0 0性能是 A 1 0 0的四到六倍。所以你别看现在英伟达是疯狂飞得最高的那个，你就觉得它走运，人家可是自己提前十多年花了那么多钱，费了那么大劲儿，自己把翅膀给做好，就站在风口那儿等着风来。这家好不容易翅膀也做好了，现在风也来了，那英伟达肯定得使劲扑腾扑腾飞高点儿。你看英伟达有多乏力哈、啊。这个是三年前老黄发布的 A 1 0 0系统版，就这么个二十多公斤的大家伙，组成了当时全球最大的 GPU。这已经看着挺吓人的了吧？可是就在今年，老黄又发布了这玩意儿。Play, 超级计算机。注意啊，这个大小和真实的是一比一，这个简直可以用变态来形容。
，用二百四十公里长的光缆，注意啊，是公里，就是二十四万米，总共有四头成年大象那么重，而就是这整个一百四十四 TB 内存的怪兽，通过什么 NV Link、NV Switch 等等的技术连接在一起，组成了一个 GPU， 就是这个四头大象是一个巨型显卡。这个玩意儿就是来做 AI 计算，这东西预计今年年底能造出来。谷歌云、Meta、微软是首批可以访问它的公司。有了这么大的先发优势啊，英伟达已经就不局限在单单是做显卡和芯片设计了。它在二零一九年花了六十九亿收购了以色列一个芯片公司，叫 Mellanox， 搞出了一个叫做 DPU 啊，这个东西也很猛。黄仁勋甚至说，这笔收购是他有史以来做过最成功的战略决策之一。而英伟达现在就开始把 GPU、CPU、DPU 合在一起制造出来拥有恐怖计算能力的服务器、超级计算机，开始慢慢往 CPU 的市场蔓延，推出了各种让人眼花缭乱的产品，什么世界第八的超级计算机 DGI、Base 突破性加速超级芯片 CPU、Grace Hopper、计算平台 Google 六三 TPU 等等，名字起的好吧？是不是感觉一句歌也没听懂？总之就是英伟达围绕着它核心显卡技术，小到芯片，大到超级计算机，全都给你覆盖了。哎，那你要是说我买不起或者不想买这么多硬件怎么办？没关系，英伟达它还可以把算力租给你，就是咱俩联网，你就用我的服务器就行。哎，这不就是 AI 云业务吗？ Wow. 他不光给终端客户提供服务，连上游企业们也想到，就推出了一个叫做 Kulito 的软件，帮助台积电、阿斯麦这些上游的芯片制造商提升逆光刻技术的性能多达四十倍。顺便提一嘴哈，我有一个西班牙的朋友告诉我，这个 c u l i t o 的名字在西班牙语的发音特别像小屁屁的意思。c u l i t o 小屁股，<笑>一个字，绝。你看啊，英伟达就是硬件、软件、服务等等领域全面铺开了拓展，成了 AI 这波浪潮里的最大赢家。而美国对中国的制裁就不让把 A 一百、H 一百卖到中国，对英伟达的影响其实挺大的。你想，中国可是英伟达四分之一的大市场，他可不想美国政府一句话就让这么大一块蛋糕给飞了。所以你看，当时有记者采访黄仁勋的时候，就问他说：“这个事儿对英伟达的影响到底有多大呢？”你看他这个回答真的是滴水不漏。首先，我们一定会全力配合美国政府的政策，先表个态。同时呢，我们已经想方设法，在符合规则的情况下。非常愉快的满足中国广大消费者的需求。你瞧瞧，多会说话，两边谁也不得罪。英伟达就推出了一个叫做 A 8 0 0的显卡，绕过了一堆制裁的敏感技术，这个就特供给中国。好，你看啊，咱们了解了英伟达整个这个背景，再看它的财报，其实就很清晰了。现在呢，他们把自己业务主要分为四大块：游戏、数据中心、汽车、专业图形处理。之前英伟达王牌业务显然都是游戏，而数据中心呢，就是指这些加速计算相关的，什么人工智能、云服务等等，都在这块这两块哈、啊，就是它的大头。二零一八年的时候，游戏大概占到了半壁江山，数据中心是四分之一。不过到二零二二年啊，数据中心已经达到了百分之五十六，而游戏则降到了百分之三十三。就刚发布五月二十四号这个财报啊，游戏受到了全球需求萎靡的影响，营收大幅下降。这个其实也是华尔街预料之中。不过数据中心这部分业务就非常的值了，一季度环比增长百分之十八。更关键的是，二季度的营收指引真的是亮瞎了华尔街的眼睛。本来华尔街预测第二季度的营收是七十二亿，但英伟达就说了，你估的可能不太对，我们能一百一十亿，比你多百分之五十。其实汽车这块业务也是潜力非常大的一块，你看它又要做汽车芯片，又是汽车系统，是不是又是一块大肥肉？不过现在也是处在比较起步的阶段哈、啊，之后也很难说，我们就不展开讨论了。包括英伟达之前推出了 Omniverse 来押宝元宇宙，虽然目前还看不到太多回报，但我看那个宣传片上还确实是挺酷的。要是元宇宙真的也迎来了爆发期，那英伟达又是最大赢家之一，肯定得跑。总之啊，现在大概的情况就是：打游戏要用显卡，挖矿要用显卡 ，AI 计算要用显卡，用显卡找英伟达。英伟达的股价从九九年上市到现在啊，涨了超过一千倍，成长成了全球第六大公司，而且它的成长之路似乎才刚刚开始。可能单看我们提炼出来这个故事，你就感觉黄仁勋简直就是神了，每一步都走那么精准。其实他也犯了很多错误，我为了这个故事的连续性就给忽略了。比如说他两千年初的时候啊，有一系列显卡产品失败，差点被那个 ATI 给干掉，员工还面临内部交易被 SEC 查了个底儿掉，还有过度营销的问题，还进军手机芯片市场，基本可以说是完全失败等等吧。你看他的股价就知道，虽说整体涨了那么多，可是零二年那阵儿跌了百分之九十，零八年跌了百分之八十，超过百分之五十的回撤，基本上三五年就要出现一次。反正大家心里就清楚啊，黄仁。他肯定非常厉害，但他也不是预言家，而且这老先生对皮夹克的痴迷，我也真不知道该说什么了。你再说一遍。
。好，那咱顺便再说两句英伟达的股票哈。我就特别怕很多人看完这个视频，然后一上头就冲过去买英伟达的股票。我不是说不能买哈，就是你别因为一时头脑发热就跑去买。其实英伟达的估值现在的估值哈，从各个维度来看都高的离谱。你看它市盈率两百多，市销率三十八，苹果、微软、谷歌这些巨头市盈率都不到四十，特斯拉也就七十多。你就算跟同行比吧，它二零二二年的营收还不到英特尔的一半，但市值却是英特尔的七倍多。营收跟 AMD 差不多，市值是 AMD 的五倍。总之就一个字儿，贵。当然，人家贵有贵的道理。像这种风口上的行业，还是垄断型的公司，它的估值已经不是股价的主要评判标准之一了。就有一个很大的原因，你知道是什么吗？就有一些专业机构哈，它现在都已经不敢不投英伟达了，因为 AI 现在市场上最大的浪潮、最大的机会，而英伟达又是 AI 浪潮里边最大的玩家。那这些基金投了英伟达，就算股票跌了。那投资人可能也不会说太多，可是英伟达要是就这么一直涨下去，你要是因为太贵没投，那投资人可能就要问候你全家了。就这个木头姐啊 c a t h y Wood， 她旗下的 ETF 在一月份的时候就清仓了英伟达的股票。最近英伟达不是大涨了吗？你可以看看她在投资圈里被骂的多惨。就选择不投资这类公司，对基金来说有特别大的口碑风险。英文里有个词哈，我觉得就形容他们这心理特别好，就是 FOMO，Fear of missing out， 就怕被落下。就他们怕错过潜在的上涨，多于他们怕买贵了。这其实有点像前两年特斯拉嘛。你说电动汽车是一个多么大的未来，而特斯拉在当时基本上就唯一的选择。就算它的估值当时跟其他车企比起来，简直就是天文数字，那基金也得持续买入。而这些人的 FOMO 呢，又反过来助推这些公司有了更离谱的股价。所以你可以说，这种风口上的垄断公司，它天然就有着巨大的溢价。但你能因为这个就说它股价已经过高了吗？那也不一定，因为如果它能持续这个势头，保持这个发展的趋势，那的股价很可能就还会一直涨。很多人经常提到一个比喻哈，就刚刚我们提到这种浪潮，就有点像之前的淘金热，你很难压住哪里有金子或者谁能挖中这个金子。但是有个稳赚不赔的买卖，就你得去卖铲子。哎，这个英伟达它就有点像是在卖数据时代、AI 时代的这个铲子。这话吧说着没错，听起来确实挺有道理。不过我每次听到这个比喻，就总觉得哪有点不得劲儿。了解一点经济学的人可能都知道哈，你说你要在淘金潮的时候卖铲子，可能会赚大钱吗？第一个去的可能会赚点钱，可慢慢的大家要是都来卖了，铲子又不难做，你的边际利润就会迅速被吞噬。所以在大部分的行业里，你去卖这个所谓的铲子，就是那个上游的生产工具，因为它准入门槛太低，行业竞争就会很激烈，所以利润率根本不高。可是英伟达呢，它就能靠做这个所谓的铲子做到垄断，做到万亿市值。包括台积电有点类似，它比铲子还基础，就做锤子，就是这个做铲子的工具，这也能垄断。你想没想过是为什么？嗯来，咱们就来深入聊一聊芯片行业它的特点了哈。大家都听说过摩尔定律吧？就是集成电路上可容纳的晶体管的数目，每十八个月就能翻一倍。或者你可以很笼统的理解成，芯片每十八个月就能快一倍。其实这几年哈、啊、，CPU 的进化速度已经很难再追得上这个摩尔定律了。可是黄仁勋就发现哈、啊、，GPU 独立显卡它的推进速度好像比这个摩尔定律预测的还要快，大概每两年性能就能翻超过三倍。而这个规律甚至都有了它自己的专有名词，叫黄氏定律。黄死了。不管哪个定律哈，这个就是芯片行业它非常显著的一个特点。它确实初期的成本投入非常高，需要大量的人才和设备。更麻烦的是，它的更新迭代速度实在是太快。这是一个不停在奔跑的行业。行业更新速度太快，从商业角度讲哈，对这个参与者来讲有个很棘手的问题，就是它很难构建自己的护城河。护城河对一个公司重要性就不多说了。你像传统公司，我花个大价钱建个工厂、建个铁路，那就有非常强的规模优势、成本优势。那这个优势就是个护城河嘛，就能帮我守护很长时间。那互联网公司护城河就更强了，一旦形成网络效应，那微信、抖音、Facebook， 对吧？用户就是你极强的护城河。这芯片行业呢，那不是有摩尔定律、皇室定律？不管你今天推出来一个多炸的芯片，两年之后它注定已经落后。就你也不知道明年从哪来个毛头小子，带着什么新技术就把你给干翻了。你就看九十年代显卡大乱战那个时候，一个成立不到两年的公司，就那个三 D F X， 它凭借着那个乌度显卡迅速窜成行业标杆啊，五年之后就落寞了，被英伟达收购了。这其实就是它那个护城河还没来得及护住呢，就被推了。这个行业里边，你很难靠一个产品或者一个技术本身形成一个超过两年的护城河。当然，确实你可以慢慢积累一堆专利来进行自我保护。可是事实证明，就大部分情况下啊，人家还是有办法能绕过你这堆专利的。这个保护能力它并不强，你只能不得不持续的奔跑，跑得比所有人都快。这个奔跑能力本身才是你的护城河。放到芯片行业呢，其实就是你的研发能力，就跟着研发这一整套的人才、配套设施、组织架构，这个才是芯片公司的护城河。
所以为什么芯片研发贵啊？一是它初期成本就很高，需要大量的人才，更关键的是你还得持续不停的快速迭代、快速的奔跑，这给一般人谁受得了，是吧？你就看那些互联网巨头，他们已经非常注重科技创新了吧？什么亚马逊、谷歌、微软，研发投入其实也就营收的百分之十到十五。可是英伟达呢，它就要持续不断投入百分之二十五左右的营收来继续研发。你以为那皇室定律是什么自然规律吗？那还不是黄仁勋自己卷自己的结果吗？我们要是讲故事，可以说英伟达零六年之后一直垄断显卡市场，这么一句话就完了。可实际上，他们好几次都是完全颠覆了自己之前的框架和技术，就逼着自己差不多每六个月就得推出新一代的芯片。你比如说，他们最近这个光线追踪 RTX 技术，就完全颠覆了他们之前积累下的方案，采用深度学习的方式，通过一个像素点来猜边上八个像素点大概长什么样，来加速图像处理。这种激烈的奔跑速度，使得这个行业里必须得是跑得最快，人才储备最充沛。最财大气粗那么两三个公司才能赚到钱，其他人肯定得陪跑。这也是为什么我们经常看到芯片领域一顿竞争之后，经常是以收购收场。这里边不光是芯片研发难度的问题，更主要是它不经济，就连人才资本都非常充足那些互联网巨头，不逼到一定份儿上哈、啊，也不敢轻易踏足芯片领域。哎，可是现在就不一样了。AI 领域可是互联网巨头接下来可能的最大战场之一，而这个战场里边显卡的就太重要了。毕竟显卡决定了计算速度，哪个巨头也不希望之后在 AI 都普及的时代被英伟达卡脖子，是吧？所以说，虽然他们现在还是英伟达最大的客户，但他们也都在紧锣密鼓的自己这边开始钻研搞研发、弄芯片。谷歌已经开发出来专门针对人工智能训练的芯片，叫 TPU。据他们自己说，哈，比英伟达的显卡计算效率还要高。Meta 其实早在二零一七年就开始用两万多台英伟达的显卡来进行 AI 训练了。不过现在他们也要开始 all in 自研芯片，简称叫 MTIA。其实，二零二零年开始啊，英伟达就一直积极的想找孙正义底下的软银，想以四百亿美元的价格买下他旗下这个芯片公司 ARM。但是，像高通、微软、谷歌这些巨头就纷纷跳出来强力反对，结果这笔收购就没谈成。你可见这些巨头其实是非常忌惮英伟达的。嗯、你看哈、啊，能从早期显卡行业的厮杀当中冲出来，是英伟达的能力；能在二十年前就布局哭的，是他的远见；能持续垄断显卡行业，是他的耐力。撞上挖矿海量的算力需求，是他的运气；而老黄千年不变的穿衣风格，是他的专一。有了原来长时间的积淀，现在遇上 AI 的风口，英伟达自然顺理成章的取得了巨大的先发优势。面临全新广阔的潜在市场和虎视眈眈加入进来的竞争对手，英伟达到底能不能在新一轮 AI 混战当中再次杀出重围，还很不好说呀。就当时很火的各种游戏，全都得靠这个巫毒显卡，这个巫毒。